Еще 12 муравленковских семей получили жилищные сертификаты. Для каждой из них это настоящее событие. Документы вручили глава города Елена Молдаван и заместитель директора Ямальского департамента строительства и жилищной политики Тимофей Савиных. Я очень рада за вас, за то, что вы попали вот в такие окружные замечательные программы, которые реализуются, безусловно, при поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюкова. И молодые семьи, и те, кто очень много лет своей жизни отдал северу, строил город Муравленко, мы вам очень благодарны и признательны. Вы приняли решение, вы сделали шаг в следующий этап жизни в городе. Большое спасибо городу, большое спасибо коллегам из жилполитики, которые... Очень точно и очень ювелирно каждого из вас, так сказать, сопровождали на этом пути при получении этого сертификата. Большое спасибо правительству автономного округа, которое данное направление никогда не оставляет без финансирования. Жилищные сертификаты по программе «Молодая семья» вручили девяти супружеским парам. Всего с начала года такую поддержку получили 44 муравленковских семьи. Среди счастливых обладателей документа – семья Байковых. В город приехали из Алтайского края несколько лет назад и решили обосноваться на Ямале надолго. Купили квартиру в ипотеку. Теперь сумма их кредита значительно уменьшится. Большое спасибо Елене Викторовне и Дмитрию Андреевичу Артюхову за такую программу, которая действительно значима для таких молодых семей, как мы. Спасибо вам большое, что наши дети будут жить в комфорте. Да, бесспорно, это просто очень классная мера поддержки для молодых семей по всей России, таких регионов, которые могут поделиться такой программой за такой короткий срок, наверное, по пальцам пересчитать. Наталья Александрова отдала Крайнему Северу около 30 лет. Пришло время уезжать. Благо, жилищная программа, запущенная губернатором в 2021 году, позволяет выбирать ямальцам регион с более мягким климатом, не привязываясь к Тюменской области, то есть по своему усмотрению. Документы женщина собрала быстро. Ничего сложного, там копия трудовой для работающих, состав семьи и документы на всех членов семьи. И плюс документы удостоверяющие вашу собственность. И все, написали заявление, буквально я заявление сдала в начале мая. С начала года, благодаря программе переселения из аварийного и ветхого жилья, за пределы районов Крайнего Севера в теплые края переехали 43 муравленковские семьи. Татьяна Козырь, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.